atualizações para Alpine, gasolina Alfa Tauri e a nova asa da Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias neste vídeo da manhã, lembrando que à noite teremos outro vídeo. Mas vamos lá, o chefe da equipe Alpine, o Otmar Zaffnauer, confirmou que terão uma atualização robusta para Silverstone, assim como grande parte do grid, e o que eles estão esperando disso é lutar mais acima no grid. O desempenho no Canadá, principalmente no que eles viram em termos de ritmo puro e quali, foi muito animador. De acordo com o Otmar Zaffnauer, o timing do safety car não foi bom para o Alonso, então o resultado dele ficou mascarado por conta desse problema, mas a Alpine está animada com o ritmo do seu carro e acreditam sim que esse pacote vai ajudar bastante em Silverstone. A Alpine tem se mostrado uma grande rival da McLaren na briga pelo P4 do campeonato, e acredito que isso vai ficar ainda mais acirrado em Silverstone, já que teremos não somente as atualizações da Alpine, mas a McLaren também vai estar tá fazendo uma outra mudança no seu carro, e o meio do pelotão sempre é bem embolado, o que é legal para a gente assistir. Mas e aí, você confia numa melhora da Alpine? Você acha que vai mesmo chegar a brigar pelo quarto lugar dos construtores, que vai ser a grande equipe desse meio de pelotão? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Pierre Gasly. O piloto francês está oficialmente com o contrato renovado com a AlphaTauri. Isso já vinha sendo falado pela própria AlphaTauri, mas ainda não tinha um comunicado oficial. Aparentemente, Gasly tinha uma opção de renovação que seria exercida pela própria AlphaTauri. Então a equipe decidiu ativar essa cláusula e agora teve aquele anúncio oficial com as palavras bem padronizadas que a gente já conhece nesse meio corporativo. Gasly falou que está com a equipe há cinco anos, está orgulhoso da jornada que passaram juntos e do progresso que fizeram, está feliz em permanecer, os novos regulamentos são representativos de um novo desafio e poder planejar o desenvolvimento com a equipe para os próximos 18 meses é uma boa base de trabalho para o futuro. A Alfa Tauri, por sua vez, falou que Gasly é um cara com pódios, vitória, um excelente piloto que já se comprovou, e estão felizes com a renovação do piloto. Só que o clima não deve ser tão bom assim, apesar de no comunicado até falarem que ele e o seu engenheiro têm um relacionamento tranquilo, tá tudo certo, mas o que chama a atenção é que o Gasly a todo momento fica falando de querer voltar para a Red Bull, de como está insatisfeito por não ser chamado pela Red Bull, de que precisa de uma nova oportunidade, e enfim, fica falando esse tipo de coisa publicamente, o que ele está certo em expressar insatisfação, o problema é que o histórico não joga a favor dele. Teve a sua oportunidade na Red Bull, não rendeu o que era esperado, voltou para Toro Rosso na época, que virou Alpha Tauri, conseguiu andar bem novamente, e desde então ao invés de buscar um assento em outro lugar, o Gasly tem simplesmente chorado por um assento na Red Bull, e isso eu vejo como uma coisa ruim. O Gasly deveria pensar na própria carreira ao invés de querer uma certa vingança na Red Bull. E como agora o grid está ficando muito fechado, muito difícil de fazer uma movimentação, ainda mais que só temos 10 equipes, a Fórmula 1 continua nesse negócio de querer impedir novas equipes de entrar, Gasly ficou sem opções, a verdade é essa. Ele não tem opção, ele vai para onde? Para Williams? A Williams é pior que a AlphaTauri, não tem por que ele ir para Williams. Vai para Haas, que também está pior que a AlphaTauri, não faz muito sentido. Gasly ficou sem opção, se quisesse continuar na Fórmula 1 teria que ficar na AlphaTauri e para o grupo Red Bull acaba sendo bom também, porque os pilotos júnior da equipe não estão preparados para assumirem a Fórmula 1. Ou seja, permanecer com o Gasly seria a melhor chamada para ambos os lados, muito mais por uma conveniência e necessidade do que propriamente porque um quer estar com o outro. Talvez a Red Bull até queira manter o Gasly ali na AlphaTauri porque ele tem um histórico de bons resultados com essa equipe, a temporada 2022 não está sendo das melhores para ele, mas o histórico dele é positivo. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas corridas e como o Gasly vai estar nesse carro da AlphaTauri. Diz aí, gostou ou não gostou da renovação do Gasly com a Alfa? Fala aí. Agora vamos falar de Ferrari. Todos nós sabemos que a Ferrari estava com duas configurações diferentes de asa traseira para o Grande Prêmio do Canadá. 
O spec mais recente, o novo, estava no carro de Leclerc e como não tinham dinheiro ou tempo hábil para poder fazer a de Sainz logo para o Canadá, ele acabou ficando com o spec antigo. A diferença prática disso é que Leclerc chegou a 342 km por hora enquanto Sainz chegava a apenas 331 e na linha de chegada naquela reta menor Leclerc estava a 300 por hora enquanto Sainz a 294, ou seja, temos uma asa traseira da Ferrari que aumenta consideravelmente a velocidade de reta, esse pode ser um bom artifício contra a Red Bull no campeonato. Só que tem um problema nessa asa nova, o desgaste de pneus se mostrou maior no novo spec, enquanto Sainz conseguia ter um desgaste menor. O problema para o Sainz é que como ele não tinha velocidade de reta suficiente ele não passava Verstappen, além da saída do Herpin ser muito boa para o Verstappen naquela ocasião. Fato é que Sainz também terá a nova asa em Silverstone, o que deve mostrar uma Ferrari forte de velocidade final, vai ser interessante ver como a Red Bull vai lidar com isso, e também muito provavelmente a Ferrari vai deixar um pouquinho aquela vantagem que tinha nas curvas, porque para você ganhar velocidade de reta geralmente você tem que abrir mão de velocidade de curva e vice-versa, portanto deve ter um equilíbrio maior nos setores quando formos para as próximas corridas, tanto Red Bull quanto Ferrari devem ficar pau a pau nessas estatísticas de velocidade em curvas, velocidade em reta, em tempos de setores as coisas devem ficar um pouquinho mais ajustadas. Ambas as equipes levarão atualizações para Silverstone, isso já é sabido também, pode ser que uma até consiga desvencilhar um pouquinho mais da outra, mas o provável é que fique mais próximo ainda, esse é o provável, não significa necessariamente que vai acontecer. Com toda a brincadeira de atualizações e teto orçamentário, a questão da eficiência no pacote se torna maior ainda, vamos ver quem consegue a melhor solução para o seu carro dentro dos limites apresentados pela Fórmula 1 em 2022. Mas é curioso ver como essa asa da Ferrari apresentou uma melhoria significativa para o carro. Se isso resultar em um campeonato mais equilibrado, então pode vir Ferrari, porque vai ser bem legal ver Ferrari e Red Bull pau a pau, décimo a décimo, brigando por pole positions e por vitórias. Pelo menos é para isso que torço no momento, para a gente não ter uma temporada de domínio. Mas é isso, o que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!